见没有带伞，就遇见你。心寒难过脆弱时刻，披上你的外衣，不知不觉竟然沦陷了，以为去就会想起你。奇妙的被你占领，全世界。谢谢你给我爱的治愈，我该怎么来回报你？用眼神表情温柔锁定，生命中注定好的相遇。你这么会说，难怪宁伟锦会喜欢你。啊啊！这也是你做的吗？是啊，都是我做的。我怎么记得宁伟锦好像也有一个？啊，我之前给过你一生一个。是吗？我记得他那个很早之前就有了呀。你确定跟我这个是一样的吗？可能只是看起来一样吧。可能吧。那你们之前见过吗？嗯、啊，怡然姐，你在这儿啊？哎呀，我刚做了饼干，你尝尝。来。哎呀。刘瞎子，刘玉璇，你你把他给我叫出来！这收卖人命，这就是！你看我这头型，看我这汗，给我弄的！我倒是觉得，这个工作挺适合你的。什么特适合我？你这准备护短了是不是？啊，这准备欺负我一个人了是不是？不不不，我只是单纯的幸灾乐祸。耶，我已经就上辈子欠你们兄妹俩了，才在受这份罪。哎，我正好有事问你。啥事啊？我现在不能给丁丁做检查了。什么意思呀、啊？我不敢看他。啊。准备好了。哦，啊，好。穿穿衣服。啊？把
把白衣服穿上出出来。恭喜你，兄弟，在你的认知里，那终于是发现有女人这种生物存在了，是不是？女人？哎，你以前也遇到过这种事吗？那我不会，咱是专业的，在我眼里那都是器官，都是器官。陈雪，这不是丁丁那个渣男前任吗？丁丁姐，你找丁丁有什么事情吗？我们老大是丁丁姐的男朋友，我今天代表我们老大来送花篮。你又是谁？工人叫完，这个时候一定要拔刀拿出气势来。那你回去跟你们老大说，丁丁是我的女人，让她以后离她远一点。你这儿给我演戏呢？让开，丁丁姐。嗯，你俩让不让开？他还动手？哎呦我！哎呦！哎呦我！我跟你说，你等我。跟我道歉。哎哎，我急，我走。我道歉。哎，让我进去。云生，外面怎么了？好像是在吵架。哎，好像是老板的哥哥和人吵起来了。我哥？什么情况？怎么回事啊？云生，哎呦我去！我我这……大哥，还打人呢你？怎么还打人呢？他不让我见你。他还说陈轩是你的男朋友。那么我作为你的正派男友，难道不应该阻止你的前男友想要接触你的任何行为吗？丁丁姐，你真跟他在一起了？丁玲姐，你跟陈勋在一起那么久，他一直在等你回头。你，哎，丁玲姐，还叫？没看见丁玲姐现在是我嫂子了吗？回去跟陈勋说，让他以后别再来打扰我们了。哎，注点意啊，以后。宁大，宁大夫，我们去哪儿？我看你不知道该怎么回答他的问题，所以就把你带出来了。也不是不知道怎么回答，我就是觉得心里有点乱。是我做错什么吗？没有。你的脸。没事，不疼。你以上。咱们只是假扮情侣，那是在演戏，你别入戏太深。我知道。那你还回去吗？我现在回去也是尴尬，我先回家了。你帮我跟小璇道个歉。啊，行行行行，疼疼疼，胳膊疼胳膊疼。哎呀，哥好惨呀、啊！哎呀，我胳膊都举不起来了。你们轩太能折腾人了，胳膊都快掉了。哎，幸亏有你开车送我，我请你吃饭吧。哎
，宁为锦竟然真的跟那个郑丁丁在一起了。依然，凭什么？郑丁丁到底哪里好了？其实，他俩是假扮情侣。什么？郑丁丁他妈逼他结婚。啊，我这不是骂人啊。就找牛文锦来帮忙，假扮情侣，他俩没在一起。真的？你怎么知道？牛文锦告诉我的呗。他还找我教他怎么装呢。那你怎么不告诉我？那我这不是怕你激动吗？看你现在这么难过，放心吧，他俩真没在一起。也是，这俩人怎么可能在一起？行了吧，现在可以走了吧？我都快饿死了。好，请你吃饭。谁让你打人的？胡闹！是那个医生拦着我不让我进，我才能不能让我省点心啊？对不起，老大。那接下来怎么办啊？还能怎么办？等我回去再说吧。哎，那个，嗯，丁丁真的跟那个医生在一起了？是啊，以后别给我添乱了，行不行？挂了。还不是为了你。你怎么在这儿呢？你去哪儿了？怎么电话也不接啊？我去吃饭去了。和男的女的？我和，不是，我和谁吃饭跟你有什么关系？听你这口气，肯定是跟女的吃了。对我就是跟女的吃饭了，我跟舒依然吃饭去了，怎么了？不行吗？怎么又是舒依然？她有什么好的？她再不好，也不会让我这么热的天穿那么重的网偶服，在太阳底下暴晒，连口水也不给喝，然后最后累得两个胳膊还抬不起来。嗯，我就是知道你老人家今天劳苦功高，所以特地来问问一下您嘛。用不着，我新学了几个招式，给你按啊。我告诉你，我就算疼死，也绝不会让你帮我按。嗯。嗯。嗯，爽，舒服。怎么样，力道还可以吧？嗯，不错。你可以再用点力。哎呦，疼你！疼疼疼疼疼疼！轻点，轻点。你不是说力道不够吗？也不是你这么个重法啊。算了，你还是刚才的力道吧。哎，嗯，我说你别光按肩啊，按其他地方。你别得寸进尺啊！真闹啥模式了？又不是我求你，那是你自己非得来，不然算了，回家吧。哎，我给你按按按，躺下。哎呀，按哪儿啊？嗯，嗯，嗯，哎呀，嗯，爽。那个手法一看就是练过的嘛，对不对？我说你回头可以多学几招。像那个什么泰式的呀、香薰呀，还有精油啊，都学你。哎呀，疼疼！哎呀，不少啊，没少去吧？疼疼！我都听说的，都听说的。给我老实点啊！疼疼！哎，刘云轩，你是不是神经病啊？你你给我松手！你给我！哎呀，别吵，没按完呢。哎呀，哎呀，哎呀，怎么样，舒服吧？呃，这个可以。那你想不想我每天都给你按啊？嗯。其实吧，按的也一般。哎，行了，按的也差不多了，这个天也不早了，回去吧。你这念完经就赶和尚啊？没有啊，我看这天色有点晚了，怕你再晚回家不安全。这才几点，有什么不安全的？再说你可以送我嘛。那行，那我送你，走吧。你还真要我回去啊？你说你按都按完了，你还在这干嘛呀？你，那这样。我请你吃饭，这还差不多。你请我吃什么？你定呗。那行，我去洗个手。去吧。啊，你先洗着啊，我先去开车啊。我先开车了啊。啊！大猪蹄子。哥，你今天简直太帅了，男友力爆棚，连我都以为你是丁丁姐的男朋友。我这是在演戏，是是是，你不去做演员简直太可惜了。不过你们准备演到什么时候啊？哎呀，要。
笑我说：“你们两个假戏真做得了。”我真的觉得你们两个挺般配的。喂，丁丁，怎么了？考验我们练习成果的时候到了。嗯，吃点菜。啊。嗯。小聂啊，你和我家丁丁在一起多久了？呃，多久了？讨厌，又忘了，咱们在一起半个多月了。啊，对，半个多月，半个多月了。那那不就是丁丁搞手术那会儿吗？你们那时候就在一起交往了。啊嗯嗯、喝口水。呃，对，喝水，喝水，喝水，喝水，喝水。啊，不好意思啊，去吧。文阳教授，换课。哎呀，哇，好累呀、啊嗯！爸妈，你们干嘛？审犯人啊？哎呀，我们这是第一次跟宁大夫正式见面嘛，也要让他知道我们也是书香门第的，不能让你丢脸呢、啊。可你们这戏也太过了吧？哎，你妈可是当回事儿了，我跟你说啊，昨天晚上整整排练了一晚上。你看把我这眼睛红了吧？红了吧？你啦！哎，他还要上课啊？他还是学生吗？嗯，不是，他好像是一科大学的教授。哎呀妈呀！丁丁啊，妈妈可是指认他了啊！你要嫁给别人，妈妈可跟你急的。不是，丁丁啊，现在像这样的好小伙可是不多了啊！听妈妈的话，一定要把握住，把握好，把握把握。哎，周四，周四。那就周四吧，周四我不出诊。啊，好，再见。不好意思啊，小宁啊，听说你还是一位教授。啊，是。不错，年轻有为。好，好。嗯。啊，作为一个男医生，有那么多的专业选择，为什么单单只选了乳腺科呢？这是不是你的个人爱好？哎妈，你说什么呢、哎？你别插嘴。乳腺科，啊，顾名思义就是专门跟女性私密部位打交道的一个工作。那作为一名男同志，你为什么选择这个呢？你必须要严肃的回答我这个问题。因为我有家人因为乳腺癌而去世，所以我才选择了这个专业。对不起，对不起，阿姨不是故意的。我我说你不要乱问，不要乱问你。你看你这话。问我干嘛？我哪知道啊？哎，别客气，呃，来吃饭，吃饭。好好好，呃，吃饭，吃饭，吃饭。来来来，啊，你也吃啊。好好好，哎，多吃一点啊。出租车到了。哦。啊，哎哎哎，小宁啊，哎，你下次一定要来阿姨家里坐坐，知道吗？知道了，谢谢阿姨。哎呀，别客气，都是一家人嘛。啊、是是，爸妈，你们路上慢一点啊。哎呀，我们就不打扰了，我们走了啊。走吧啊，那我们先走了。再见。啊，成功了！谢谢你啊，你演的真棒。宁大夫，你想什么呢？我们要演到什么时候？什么？假扮情侣，我们要演到什么时候？可以告诉我吗？什么？兄弟，你脑结构是不是不正常啊？哪有问女孩子我们什么时候结束关系比较好这种话的？看来你很有经验啊。你谈过恋爱吗？我虽然没有时间，但是我理论知识丰富啊。根据我常年混迹各大网站。还有阅读海量言情小说的经验得出，这女孩子可以有无数种套路，但是绝对没有我们谈不谈恋爱都要听你的这种套路的。你的那些套路对我都不适用，对你没用没关系，对丁丁姐有用就行了呀
。对了，冰晶姐是怎么回答你的？她，我们假扮情侣，本来就是为了应付我父母。现在我父母这关暂时过了，要不先到这？好。哎，竟然还说好。哥，你看在我好歹是女孩子的份上，这次你一定要听我的，不然到手的嫂子可就飞了。那我就要好好问问你啦，你是不是真的喜欢丁丁姐啊？嗯，嗯，你等着。说谢谢了吗？没礼貌。给你，这是我珍藏多年的恋爱秘籍，你把这套都看看，学学人家怎么撩妹的。你这套对我没用。怎么没用了？你跟丁燕姐假装情侣，不全靠这些加分吗？这还有错别字呢，语句也不通顺。看重点。你们可以亲吻自己的爱人了。丁丁，小围巾，放开他，走。你都看完了，还做了笔记、啊，比医学报告简单多了。天真善良型，冷艳坚强型，自卑怯懦型，风情性感型。那丁丁姐属于哪一型啊？她不在这些类型里。当然啦，在你眼里她肯定是最特别的嘛。哥。你知道你为什么这么多年都没有女朋友吗
，因为我没有时间。拉倒吧，俩字儿被动。你自己想一下，你活了二十八年，什么时候主动约女孩子出去看过电影啊？什么时候称赞过人家的穿着打扮？更别提什么送花啊、巧克力啊、小礼物那些。我为什么要做这些事情？不行。我就当之前你没有遇到对的人，可是现在不一样了呀！你有丁丁姐了呀！你要是还像对其他女人那样对丁丁姐，让她感受不到你的诚意和爱意，那她迟早是会被别人抢走的。你瞪我，我说的也是实话呀。我觉得你就应该多去找找丁丁姐，帮帮忙啥的，培养一下共同话题。杯子和奶锅交给你刷了。喂，哪位啊？又有新主子啦！哥，你的机会来了，快送我去店里！哇！你们好这么晚了，还开不开店啊？先别和我说话，我们被主子封印了，动不了了。太多了，打扫不过来。别穿黑的，太显眼。是是是，那你坐会儿，我先进去了。所以你想半夜突击一下，我就知道你对丁丁姐是认真的。就你话多，闪开！你快把丁丁姐给我娶回来做嫂子，换了别人我可不干。小楠楠
，真是辛苦您了，陈寻。客气了。哦，对了，陈寻，谢谢你啊！我妈出院，你还特意来接。我也正好是在附近出差，就接来看看。哎，妈，我们是不是没拿药啊？哎呦，是哦，我忘了。没关系，我去拿一下，然后你扶阿姨进去休息一下。哦，谢谢啊。啊我一会儿就回来。辛苦你了，陈寻。我跟你说，嗯，陈寻还是放不下你啊！我这次住院，他还特地过来。妈，陈寻这个人就是太念旧了，这是他的优点，也是他的软肋。妈还是想问你一句，你真的想跟他复合吗？妈看得出，他是个好孩子，我真不想。妈，你放心吧。这次我是认真的，那就好。哎，子欣，你怎么也在这儿啊？孙医生，我一直说让你定期来做检查，你总说没时间。像你这种手术呢，一年之内一定要特别注意定期检查。再说了，你的手术也不是很成功，我一直都很担心。孙主任，我妈身体还很虚弱，这样我们下次再来找你。我们先回去了啊。行吧，回去陪你妈妈吧。走吧，妈。这次关于乳腺癌二分之一项目是克利夫兰医学中心发起的，我们医院也接到了邀请，我呢准备派你参加，但是能不能选中，就看你自己了。哥，你看什么呢？工工作上的事。无聊，回房间了。哎，等等。呃，你们平时和朋友一起聚会，都会去什么地方？聚会？你是说约会吧？聚聚会？怎么？这是我亲爱的哥哥终于开窍了，准备对丁丁姐发起攻势啦？问你什么你就说什么，哪那么多废话？嗯，好了好了，看你猴急的。嗯，最近有一个网红餐厅还不错，说是什么约会必去，你可以去看看。网红餐厅在哪儿？回头把地址发给你。哎，你们平时还有什么聚会的地方？这个嘛，就有点多了。那你就全都写下来告诉我。为了我哥的幸福，我赴汤蹈火，在所不辞。对了，陈寻，我妈呢？她现在身体也不太好，所以我想把她接过来，然后我可以照顾照顾她。对不起啊，子欣，我可能以后没有办法再照顾你们了。这五十万应该够你们俩度过眼下这段时间。你跟公司的合同是五年，所以接下来的五年你都不用担心自己的生活来源。这也就是说，未来五年内你都不用担心自己的收入。我觉得我能做的也就这么多。我订了今天晚上的飞机，我先走了。哎，好好的，怎么突然说这些啊？哎，你这样说走就走，总得给我一个理由吧？你到底怎么了？理由？啊？你就当我是对当年的事情无法释怀吧。你这些都是借口，我要听真正的理由。你确定？确定，当着你妈的面。之前你打掉的那个孩子，真的是我的吗？陈雪，你说这话什么意思？之前给你做手术的那个人，是叫孙医生对吧
。一年前啊，文子熙，那个时候咱们俩都已经分手一年多了吧？你告诉我，你的孩子怎么可能是我的？陈雪，我不怪你。其实我早就该想到，这就是你温子清做事的风格。看在咱们相识一场的份上，我刚给你的承诺一定会兑现。不过从此以后，我不想再见他。子欣，陈雪，陈雪，陈雪，陈雪，子欣，陈雪，你等等，你听我跟你解释。陈雪，陈雪，你听我跟你解释，你别走。陈雪，你听我跟你解释，我我不是故意要骗你的，我真的，陈雪，陈雪。直接回公司吗？不会，直接去听听咖啡厅。还去呀、啊？还去呀、啊？还不是因为你打了人，我得去道歉。把这些都摆齐了，嗯，然后上面那些也擦一下。好，老板。桌子下面也要吸哦。哦哦。对了，我发现你们最近招待客人不够热情啊，标准的服务态度，怎么跟你们说呢？我演示给你们看啊。你好，欢迎光临好时光，我们这里提供免费的撸猫服务，请问你要点点什么？你要请问，丁丁在这儿吗？丁丁姐还没来，你是她朋友吧？有什么事的话，我可以帮您转达。嗯，那能不能麻烦您帮我把这束花转交给他？你就是陈寻？怎么，你认识我？当然了，你就是那个为了前女友抛下现女友的渣男嘛。那请问？郑丁丁什么时候过来？不知道。好，我在这等。
不好意思啊，我们店里什么人都欢迎，就是不欢迎渣男。渣男，你对我和丁丁的事情很了解吗？再说你们老板没有教过你们该怎么尊重客人吗？你们老板呢？老板，老板，老板，不好意思，我就是老板，你找我有什么事吗？不好意思，请回吧，不然我只好抛下我淑女的形象。爆粗了，我走。哦，对了，还得谢谢你啊！要不是你当初那么渣，我哥也不会这么轻易追到丁丁姐。你哥，就是那个医生。